হেলথ সিরিজে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের বিষয় যৌন প্রজননের ব্যাপারে নারীদের মাঝে বহুল প্রচলিত ভুলগুলো নারীর প্রকৃতি প্রদত্ত একটি ক্ষমতা হলো সন্তান গর্ভে ধারণ করা ও জন্ম দেয়া কিন্তু অবাক করা হলেও সত্যি এই যে এই ক্ষমতার ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষেরই রয়েছে ভীষণ ভুল কিছু ধারণা একেবারেই সাধারণ এসব ব্যাপারে শুধু নারী নন বরং আমাদের সবারই জেনে রাখা উচিত কেননা এইসব ভুলগুলো মোটেই সাধারণ নয় এইসব ভুল ধারণা লালন করার জন্য একজন নারী পড়তে পারেন নানা রকম সমস্যায় আসুন দেখে নেওয়া যাক যৌন প্রজনন অর্থাৎ সন্তান ধারণ এবং জন্মদানের ব্যাপারে আমাদের কি কি ভুল ধারণা রয়েছে এবং এসবের পিছনে সত্যটা কি এক খুব প্রচলিত একটি কুসংস্কার জাতীয় ধারণা হলো দিনে একবারের বেশি শারীরিকভাবে মিলিত হলে তাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বাড়বে কেউ কেউ এমনটা বিশ্বাস করেন বিশেষ কিছু অবস্থানে মিলিত হলে তাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি হতে পারে দুই গর্ভধারণের জন্য আসলে যে ব্যাপারগুলো কাজ করে তার ব্যাপারে জানেন না অনেকেই যেমন বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে উর্বরতা এবং গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমতে থাকে তা জানা নেই অনেকের বিভিন্ন যৌনরোগ বা ইনফেকশনের ফলে কমে যায় গর্ভধারণের ক্ষমতা এটাও জানেন না অনেকেই তিন গর্ভধারণের জন্য নারীদের শরীরে থাকতে হয় ডিম্বাণু এই ডিম্বাণু জন্ম থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নারীর শরীরে থাকে এটা সময়ের সাথে সাথে কমে যায় নতুন করে তৈরি হয় না অনেকেই এই ব্যাপারটা জানেন না এবং মনে করেন ডিম্বাণু আবার নতুন করে তৈরি হয় চার বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির যত অগ্রগতি ঘটছে ততই বাড়ছে গর্ভপাত এবং জন্মগত ত্রুটির সংখ্যা এবং এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী প্রচণ্ড গতিশীল জীবনযাত্রা এবং এ ব্যাপারে অনেকেই সচেতন নন পাঁচ নিজের শরীরের গঠনের ব্যাপারেও সচেতন নন অনেক নারী ঋতুস্রাবের ঠিক চোদ্দ দিন আগে ডিম্বপাত হয় এবং এই সময়টাতে যে গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে এটা জেনে রাখা উচিত সবারই যারা গর্ভধারণ করতে চান এবং যারা গর্ভধারণ এড়াতে চান উভয়ের জন্য এটা জেনে রাখা জরুরি ছয় ঋতুস্রাবের সময় ব্যথা বা অনিয়মিত ঋতুচক্র অনেকেরই আছে এটা যে গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এটা জানেন না অনেকেই ব্যথা স্বাভাবিক ধরে নিয়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন না সাত অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটির কারণে অনেক রোগ হয়ে থাকে এটা আমাদের জানা কিন্তু এর প্রভাব যে আমাদের প্রজনন ক্ষমতার ওপর পড়ে তা আমলে আনেন না অনেকেই নিজের প্রজনন তন্ত্রের ব্যাপারে এত সব ভুল ধারণা এবং জ্ঞানের ঘাটতি থাকার মূল কারণ হলো চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী কোনো ব্যক্তির সাথে কথা না বলা শারীরিক সমস্যা থাকুক বা না থাকুক নিজের শরীরের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা আমাদের সবারই কর্তব্য আর এর মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাও হয়ে উঠবে অনেক সহজ বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই লিখে জানাবেন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর এই ভিডিওটির মাধ্যমে যদি আপনারা নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আরও সব নতুন নতুন ভিডিওর জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন